ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பூமிக்கு இரவு நேரத்தில் நிலவில் இருந்து எப்படி விளைச்சு வருது அப்புறம் நிலவில் எப்படி பிறை மாற்றங்கள் ஏற்படுது இந்த வளர்பிறை தேய்பிறை அமாவாசை பௌர்ணமி இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்புறம் நிலவை பற்றின இன்னும் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டேட்யூட் வெல்கம் பேக் நானூற்றம்பது கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பூமிக்கு நிலவே இல்லாமல் இருந்துச்சோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய விண்கல் வந்து நம்ம பூமி மோதியதாகவும் அதில் இருந்து சிதறின பாகங்கள் எல்லாம் நம்ம பூமியோட பூயிர்ப்பு சக்தியினால ஒன்றா சேர்ந்து நிலவாக மாறி இப்போ வரைக்கும் நம்ம பூமியை சுற்றி வந்துட்டு இருக்குன்னு ஒரு தியரியில் சொல்கிறாங்க அப்படி உருவான நிலவில் முழுவதும் பாறைகள் இருப்பதாகவும் அதோட மேல்பரப்பில் லூனார் சாயில் அப்படிங்கிற மணல் தொழிலால் உருவாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் நிலவு மேலே நிறைய பல்லாகங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கிரேட்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஏன் உருவாச்சுன்னா நம்ம பூமி மேலே எப்படி விண்கல் மோதி அதில் நில உருவாச்சோ அதே மாதிரி நிலவு மேலே சில விண்கல்கள் மோதிருக்கு ஆனால் அது வந்து நம்ம பூமியில் மோதின விண்கல் அளவு ரொம்ப பெருசு கிடையாது ஸோ அங்கே வந்து அது வந்து ஒரு பள்ளங்களாக உருவாயிருக்கு அதுதான் கிரேட்டர்ஸாக நிலவு மேலே இப்போ வரைக்கும் இருக்கு அப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்ச கிரேட்டர்ஸ்லேயே பெரிய கிரேட்டர் வந்து ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் விட்ட உடையது சரி இப்போ இரவு நேரத்தில் எப்படி நிலா கிட்டிருந்து நமக்கு வெளிச்சம் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சூரிய மாதிரி நிலவுனால தங்கிட்டு இருந்து வெளிச்சத்தை உருவாக்குற சக்தி கிடையாது ஆனால் நில என்ன பண்ணுனா சூரியங்கிட்ட இருந்து வர வெளிச்சத்தை உள்வாங்கி அதில் ஒரு பகுதியை நம்ம பூமி மேல பிரதிபலிக்கும் அப்படி நிலானால சூரிய கிட்ட இருந்து தங்கிட்ட வர வெளிச்சத்திலிருந்து மூணுல இருந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்க முடியும் அதுதான் இரவு நேரத்தில் நமக்கு வந்து நிலா வெளிச்சமா தெரியறதுக்கான காரணம் அப்படி ஒருவேளை இரவு நேரத்தில் வந்து எனக்கு வந்து சூரிய அளவு வெளிச்சம் வரணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம பூமியை சுற்றி கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் நிலாக்கள் இருந்தால் தான் அது சாத்தியமாகும் அப்புறம் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம பூமினாலேயும் அந்த மாதிரி வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்கிறதுக்கான சக்தி இருக்குது அது நிலவோட மூணு மடங்கு அதிகமானது இப்போ விண்வெளியில் இருந்து நம்ம வந்து நிலாவையும் பூமியும் சேர்த்து புகைப்படம் எடுத்தோம்னா நம்ம பூமி தான் நிலவோட ரொம்ப பிரகாசமாக தெரியும் சரி இப்போ ஏன் நமக்கு அமாவாசை வருது பௌர்ணமி வருது அது கிடைப்பட்ட நாட்களில் ஒன்றா தேய்பிறை இல்லை வளர்ப்பிறை இதெல்லாம் வருதுன்னு பார்க்கலாம் நிலவு நம்ம பூமியை சுற்றி வரும் அதே மாதிரி நம்ம பூமி சூரியனை சுற்றி வரும் நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம பூமி சூரியன் ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் அதுதான் ஒரு வருஷம்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நிலா வந்து நம்ம பூமியை ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு இருபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு நாட்கள் எடுத்துக்கும் அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து பௌர்ணமியாக இருந்ததுன்னா அடுத்த பௌர்ணமி வரைக்கும் இருபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு நாட்கள் ஆகுது அப்புறம் எப்பவுமே நிலவோட ஒரு சைடு தான் நம்ம பூமிக்கு தெரியும் ஏன்னா நிலவு தன்னையும் ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கும் பூமியை ஒரு தடவை சுற்றி வரக்கும் ஒரே நேரம் தான் எடுத்துக்கும் அப்படி நிலா வந்து சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் இருக்கும்போது சூரியனோட வெளிச்சம் நிலாவோட மறுபக்கத்தில் விழுகும் நம்ம பூமியை நோக்கி இருக்கிற பக்கத்தில் விழாது ஸோ அன்னைக்கு வந்து நமக்கு நிலவு தெரியாது அதைத்தான் அம்மாவாசின்னு சொல்லுவோம் இதுவே நம்ம பூமி நிலவுக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் இருக்கும்போது நம்மளை நோக்கி இருக்கிற நிலவோட பக்கத்து மேலே சூரியனோட வெளிச்சம் முழுவதுமாக படும் அன்னைக்கு நிலா பிரகாசமாக முழுவதுமாக தெரியும் அதை தான் பௌர்ணமின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பௌர்ணமிக்கும் அம்மாவாசைக்கு இடைப்பட்ட நாட்களில் என்ன ஆகுனா நம்ம பார்க்குற நிலவோட பக்கத்து மேலே சூரியனோட வெளிச்சம் முழுவதுமாக படாது இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம பாதி பூமி மேலே எப்பவுமே சூரிய வெளிச்சம் பட்டுட்டு இருக்கும் அந்த இடம் மாறலாமே தவிர நம்ம பாதி பூமியில் எப்பவுமே சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும் அதனால தான் இங்கே நமக்கு வந்து இரவாக இருந்ததுன்னா அமெரிக்காவில் எல்லாம் பகலாக இருக்குது அப்புறம் பூமியில் இரவு பகல்ங்கிற கான்செப்டே இருக்குது அதே மாதிரி எப்பவுமே பாதி நிலாவில் சூரிய வெளிச்சம் பட்டுட்டே இருக்கும் நிலாவிலேயே இரவு பகல் இருக்கு ஆனா நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் எப்பவுமே நிலவோட ஒரு பக்கத்தை தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இப்ப சூரிய வெளிச்சம் வந்து நம்ம பார்க்கிற நிலவோட பக்கத்துல இருந்து மறு பக்கத்துக்கு போகும்போது அங்க நமக்கு தேய்பிறை உருவாகுது இதுவே சூரிய வெளிச்சம் வந்து நிலவோட மறு பக்கத்துல இருந்து நமக்கு தெரியற நிலவோட பக்கம் வரும்போது நமக்கு அங்க வளர்பிறையா அது மாறுது இல்ல என்ன சோகமான விஷயம்னா நிலவு வருஷம் வருஷம் பூமியை விட்டு ஒன்றரை இன்ச் தூரமா போயிட்டு இருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா இப்ப இருந்து அறுபது கோடி வருஷத்துல நிலாவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப பாக்குற ஒரு நட்சத்திரம் வயிறு ரொம்ப சின்ன தெரியும் சில டைம்ல தெரியாமலும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ இந்த வீடியோ மூலியமா நிலால இருந்து எப்படி நமக்கு வெளிச்சம் வருது அப்புறம் நிலால வந்து எப்படி பிறை மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நிலவை பத்தின சுவாரஸ்யம் விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிலவை பத்தி இன்னும் நிறைய பேசலாம் இன்னும் நிறைய விஷ